labing walong senyales kung mayroon kang smiling depression. Ay. Ang depression ay may iba't ibang kahulugan at hindi ito palaging lumalabas sa paraang iniisip natin. Habang ang ilang tao ay maaaring nahihirapan sa pagising sa umaga, ang iba naman na may depression ay nakagagawa pa rin ng kanilang pang-araw-araw na mga aktibidad, nakangiti at hindi napapabayaan ang kanilang mga responsibilidad. Madalas na tinatawag itong smiling depression, isang kondisyon na mukhang masaya at matagumpay ka sa paningin ng iba pero sa niluloob ng isip at puso mo. Ikaw ay malungkot, naguguluhan, at nakukulangan. Tipikal ang smiling depression at ang ilan ay baka masorpresa kapag nalaman nila na unti-unti na nilang nararanasan ang mga sintomas ng depression. Kaya ito ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa ganitong uri ng kondisyon sa ating kalusugan. At nararapat lamang na ang mga sumusunod na senyales na ito ay kabilang sa mga bagay na dapat mo ring pag-ukulan ng pansin. 18. Nakakaramdam ng kalusugan Kutan, ngunit hindi sigurado kung bakit lahat tayo ay nakakaranas ng kaunting kalungkutan paminsan-minsan kahit sa mga kadahilanan na hindi natin maipaliwanag. Pero kung pakiramdam mo ay nangingibabaw pa rin sa'yo ang kalungkutan sa lahat ng oras at hindi ka sigurado kung bakit ka malungkot, eh maaring sinyalis na ito ng smiling depression. Maaring hindi ito sapat upang panatilihin kang humigalang sa kama o gumulo sa pang-araw-araw mong pamumuhay pero kaya ka nitong pabigatan at hatakin pababa. Number 17 Kawalan ng kakayahan upang magpahinga. Ang mga tao na may kaso ng smiling depression ay nakakaalam na kapag tumigil sila kahit sa kaunting saglit ang kalungkutan ay darating. Ito rin ang dahilan kung bakit ang karamihan sa kanila ay palaging nagkukumahog sa pagtatrabaho o patuloy na gumagawa ng isang bagay. Kung mayroon kang smiling depression, maaring hindi ka komportable sa paglilibang, pagpapahinga at katahimikan at patuloy mong ginagawa ang lahat upang mapanatili ang iyong kaisipan na aktibo sa mga gawain. Number 16, na stress sa oras. Ang ilan sa mga nakakaranas ng smiling depression ay madalas yung mga taong overachievers na patuloy na na stress sa pagmanage ng kanilang panahon. Kagaya ng paggamit ng oras na kinakailangan upang matapos ang isang trabaho, paggamit ng oras sa isang bagay na baka hindi masyadong mahalaga, at oras na kinakailangan upang makumpleto ang ibang walang katapusang listahan ng mga dapat gawin. Kung ikaw ay patuloy pa rin nakakaranas ng smiling depression, ang patuloy na pagsuri mo sa oras ay hindi pipigil sa iyo para ihinto ang isang gawain. Sa halip, nagiging dahilan ito para mas lalo ka pang mag-focus sa gawain at parang wala na sa isip mo na magpahinga. Nai-stress ka pa nga kapag ang oras mo ay iginugugol sa libangan at sa iba pang masasayang aktibidad. Number 15, sobrang pinag-iisipan ang lahat ng bagay. Hindi mahalaga sa mga taong may smiling depression ang laki o liit ng isang sitwasyon dahil ang mga kagaya nila ay sobrang pinag-iisipan ang lahat ng bagay. At ito ay dahil sa patuloy nilang pagdududa sa kanilang sarili na kinakaharap nila sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung mayroon kang smiling depression, nagiging madalas ang pag-question mo sa mga bagay na ginagawa mo. At kadalasan na kapag labis mo itong sinusuri, nagiging dahilan lang ito para mapagod ka at humantong sa emosyonal na pagkasira. Ito ay walang katapusan at talagang nakakapagod na pagsusuri ng detalye ng mga pangyayari kung saan pwedeng humantong pa nga sa mental na pagkasira. Number 14, nagsusumikap ka para maging perpekto sa isang gawain. Kagaya ng kawalan ng kakayahan sa pagpapahinga at pagre-relax, mga taong may smiling depression ay nahihirapang maging kontento sa pangkaraniwan. Laging mataas ang pagtatakda nila sa kanilang inaasahang resulta at pinapagod nila at ini-stress ang kanilang sarili upang makamit ang mga ito. Kaya kapag mayroon kang smiling depression, palagi mong mararamdaman na parang may kulang pa sa mga ginagawa mo at iniisip mo na dagdagan pa ang mga yon. At bilang resulta, dumadating ka na sa punto na pinupuna mo na ang iyong sarili at ang pagiging produktibo mo. Number 13, pagbabago-bago sa oras 
oras ng pagtulog. Ang smiling depression ay nakaka-apekto din sa iyong pagtulog. At ang ilan sa mga pagbabago-bago na kakibat nito ay ang di ka makatulog at ang pagtulog ng sobra. Kung alam mo na na bago mo patayin ang ilaw ay hindi ka makakatulog ng mahimbing o nakakakuha ka naman ng sampung oras na tulog sa gabi pero pagod ka pa rin pagdating mo sa trabaho, isang bagay na mas seryoso pa ang tiyak na nangyayari sa iyo ngayon. Totoo din ang depression naps at nakakapipinsala ito sa pagiging produktibo at uh, sa mental na kalusugan. Ang pagtulog para matakasan ang realidad ay hindi nakakatulong sa pagharap sa sarili mong damdamin at nagiging isang uri ito ng defense mechanism. Number 12 Nahihirapan sa paghahanap ng kaligayahan Ang emosyon ay malaking bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay Kaya normal lang na makaranas tayo ng kalungkutan at pagdadalamhati paminsan-minsan Pero kahit bagaman, ang mga tao na mayroong smiling depression ay nakakaranas ng mga pagkakataon na masaya sila sa buhay Pero hindi nila pinapayagan ang kanilang sarili na lubos na danasin ang mga kasiyahang ito kung mayroong libangan, aktibidad o layunin na nagbibigay ng kasiyahan at nakakapagpaginhawa sa iyo sa nakalipas na panahon, ngunit sa bandang huli, nagiging pabigat na ito sa iyo imbes na magbigay ng kaligayahan, ito ay isang sinyales na na ang mga bagay ay hindi normal. Maaari ka rin makaramdam ng pagiging manhid sa karaniwang sitwasyon na pumupukaw sa iyong emosyon at hindi mo maipaliwanag kung bakit nalulungkot ka sa mga sitwasyon na dapat sana ay itinuturing na masaya. Number 11, pagtanggi sa mga imbitasyon ng pakikipagsalamuha. Kahit bagaman ang smiling depression ay maaring hindi mag-iwan ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa sa isang tao, pwede itong makayupi sa kalidad ng buhay nila. Magpapawalang gana sa sigasig nila sa trabaho, pagpasok sa skwela, at uh, pakikipag ugnayan sa pamilya. Ang pagbago ng iyong aktibidad sa pakikipagsalamuha ay maituturing na isa sa mga maagang senyales ng babala. Kapag mayroon kang smiling depression, pumupunta ka pa rin sa oras ng iyong trabaho at nakikihalubilo ka pa rin sa mga katrabaho mo. Pero sa labas ng trabaho, baka umiiwas ka ng maglibang kasama ang iyong mga kaibigan at palagi ka nang naghahanap ng dahilan kung bakit ayaw mong sumama sa kanila. Para bang gusto mo lang mapag-isa at ito ay humahantong sa pagdistansya ng relasyon mo sa iba. Number 10, pagiging labis na mapusok. Kagaya ng mga nabanggit ko kanina, ang mga taong may smiling depression ay nahihirapang maghanap ng pagkakataon para maranasan ang ganap na kaligayahan. Para malabanan ito, ang ilan sa kanila ay sinusubukan ang ilang matitinding bagay para lang masubukan at uh, makaramdam ng emosyon. Pwede itong mga simpleng bagay tulad ng pagtatato at pagpipiercing sa iba't ibang bahagi ng katawan para makaranas ng sakit o di kayay, mga delikado at illegal na bagay para lang maramdaman ang adrenaline. Kung napapansin mo na na naghahanap ka ng nakamamatay na mga libangan na maaring makapaminsala o makapagpahamak pa sa iyong buhay, isa na itong sinyales na may malaking issue ka na kinakaharap. Number 9, nagmamalabi sa paggawa ng mga bagay-bagay. Pagdating sa anumang gawain ng buhay, gaya ng pagkain, pag-inom, pag-aaral, pagtrabaho at iba pa, ang mga taong may smiling depression ay walang alam tunay na kahulugan ng pagiging balanse. Sa halip, lagi silang nagmamalabi sa mga bagay-bagay na ginagawa nila sa buhay. Gayun paman, ito ay pwedeng mahantong sa nakakabahalang masamang bisyo gaya ng pagsusugal, labis na pag-inom ng alak o paggamit ng droga. Number 8, pinahihirapan ang sarili sa pagpapalaki ng maliliit na bagay. Ang mga individual na may smiling depression, madalas nilang napapansin na ang mga medyo nakakairita na maliliit na bagay na nangyari sa kanila noon ay parabang mahirap ng harapin ngayon. Ang mga bagay na hindi gaanong mahalaga noon, eh bigla na lang sobrang nakakastress ngayon. Tulad ng hindi mahanap ang iyong susi o pagkasira ng grocery bag. Kung nahihirapan kang harapin kahit ang maliliit na sitwasyong ito, malinaw na sinyales na ito na mayroon kang smiling depression. Number 7, pagiging magalit din. Lahat ay may karapatang magalit o magkaroon ng bad mood ika nga. 
Pero pagdating sa emosyon at galit, ang mga taong may smiling depression ay mas mabilis na mawalan ng pagtitimpi kumpara sa iba. Ito ay dahil sa mga natatagong emosyon na hindi mo mailabas kapag hindi mo kinakaharap ang iyong mga emosyon at problema sa panahong natitrigger ka, nilalabas mo ang lahat ng ito kadalasan sa maling oras at panahon. Number 6, nahihirapan sa pag-focus. Ang smiling depression ay pwedeng maging sanhi ng pagkakagulo ng utak na humahantong sa kawalan ng pag-focus. Maaring nahihirapan ka na na mag-focus sa iba't ibang gawain na kailangan mong gampanan sa trabaho, sa eskwela, sa bahay o sa mga panahon na nakikipagsalamuha ka sa iba. Halimbawa, baka lumilipad ang iyong isip sa ibang bagay habang kinikwentuhan ka ng kaibigan mo o baka napapansin mo na hindi mo maipokus ang iyong atensyon tuwing nagtatrabaho. Bagamat okay lang ang mga ito kapag nangyayari paminsan-minsan, pero kapag patuloy na itong nangyayari sa iyo, mas nakabubuti kung ito ay pagtutuunan mo ng pansin. Number 5, tinatakasan ang realidad sa pamamagitan ng paglilibang at bisyo. Ang mga taong may smiling depression ay madalas na ginagamit ang paglilibang at pagbibisyo para mapawi ang sakit na kanilang nararamdaman. Kung lagi na lang na nakadepende ang iyo, yung buhay sa ganoong uri ng paglilibang at mga bisyo, malamang na mayroon ka ng problema sa iyong sarili. Ang panunood ng TV ay hindi naman masama, pero kapag ginagawa mo ito gabi-gabi para makatakas sa realidad ng buhay, eh sinyalis na ito na mayroon kang malaking isyo na kinakaharap. Kagaya ito ng palagi ang paglalaro ng mga video games o paggamit ng mga bagay tulad ng sobrang alak at droga. Number 4, patuloy na pag-question sa nakaraan at kinabukasan. Ang mga taong may smiling depression ay maaring magsanhi sa patuloy na pag-question sa kanilang mga desisyon sa buhay at kung gaano ito makaka-apekto sa kanilang hinaharap. Kagaya ito ng pagpili ng tamang paralan, pagpili ng tamang trabaho, at pagpili ng tamang tao na makakadate nila at marami pang iba. Kung mayroon kang smiling depression, madalas na nahihirapan kang alisin ang pagkabalisa at palagi na lang sumasagi sa isipan mo kung ano ang mga pagdedesisyon na dapat mong gawin sa bawat araw. Number 3, hindi komportable sa katatagan. Ang mga taong may smiling depression ay hindi komportable kapag nasa estado sila ng katatagan. Sa simpleng salita, hindi sila komportable kung masyadong mabuti ang mga bagay sa paligid nila. Kung palagi kang naghahanap ng dahilan para hanapan ng mali ang mga bagay-bagay, pwede mo na ito gawing isang senyales dahil maaari itong humantong sa pagsasabotahe mo sa sarili mong buhay, sa relasyon mo sa iba at kahit na sa iyong mga tunguhin. Number 2, pakiramdam mo ay hindi ka nauunawaan ng ibang tao. Karaniwan sa mga may smiling depression, ang pakiramdam na walang nakakaunawa sa kanila dahil hindi sila kumikilos gaya ng isang tipikal na tao na nalulumbay, may posibilidad na ginagawa mo rin ang ginagawa ng iba gaya ng pagpapanatili ng bahay, ng trabaho, ng kalusugan at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Pero ang tunay na laman ng nasa kalooban mo ay hindi umuugnay sa nakikita ng iba sa iyo. Number one, Pagkakaroon ng iba pang isyo sa kalusugan. Kapag nakapailalim ka sa mga kondisyon ng kalusugan gaya ng diabetes o cancer, maari itong maging sanhi para ma-stress ka na pwedeng humantong sa depression. Sa kabilang banda, ang depression ay nakakapagpababa sa posibilidad na makaligtas ka sa isang sakit na ginagawa kang mas mahina para madaling madapuan ng sakit. Sakit at kirot sa katawan na laging lumalabas ay ma Maari ding sintomas ng ganitong klase ng depresyon. Maaring sumasakit ang iyong balikat, sakit sa ulo na palaging nangyayari sa kalagitnaan ng araw, kaya't Pagiging hindi komportable na talagang ayaw mawala kahit ang mga sintomas na ito ay hindi kasing lala ng mga major depression, pinatanggal pa rin ito ang kaligayahan at kasiyahan na siyang nais mo sa iyong buhay. Pero syempre, ang mga listahan na ito ng sintomas ng smiling depression ay hindi naman agad-agad na sumusuri kung may depression ka ba talaga o wala dahil ang mga medical professional lang ang makagagawa niyan. Pero sana, ang mga 
mga listahan na ito ang magbibigay sa iyo ng pangunawa tungkol sa kung ano ang nararanasan mo sa kasalukuyan. Ano sa palagay mo? Naranasan mo na ba ang ilan sa mga sintomas na ito? Paano mo hinaharap ang mga yon? Please comment down below. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa iyong mga friends. Para sa marami pang videos na kagaya nito, just hit the subscribe button and click the notification bell. At siguraduhin, panuorin mo rin ang ibang videos namin. Thanks for watching!